Since ancient times, the Japanese have believed that a life force resides in all creations. Valuing and caring for the things we use, a zero-waste life. Pointing the way to better living for a new era. もう食べることはできないパンだけど生き物としての魅力みたいなのは生かせるものなのでパンを私が光らせずに誰が光らせるんだっていう。<笑>森田 And this is what she produces. Lamps made with real bread. Morita is particular about where she gets the bread she uses. She buys bread that bakeries discard. She tries to pay as close to the original selling price as possible. Since bread goes bad quickly, even though baked with care in the early morning, any that remains unsold often has to be disposed of. Many bakeries are troubled with this issue. To make use of such discarded bread, Morita has several bakeries which regularly supply her with bread. This popular bakery sells lots of bread, but they are still regularly forced to discard it. Morita uncovers the personality in each discarded piece of bread. ここ<笑> これ<笑> 
パンを受け取る瞬間が私がものづくりを始める瞬間なんでパンに対して「いらっしゃい」みたいな「これからちょっとあのいいものになっていきましょうね」みたいな感じの気持ちです。With that, she gets to work making lamps. Once hollowed out, the bread is left to dry. The surface of each one is prepared by hand. Pan の状態に耳を澄まして。あなたこうしたら。敵に見えるんだねみたいな。It's then preserved in long-lasting resin. やきたてのパンの美しさをなるべく表現できるように取り組んでいます。An LED light is inserted, and it's complete. Morita has another passion. She bakes her own bread at home. Pan 作り得意なんですか？全くやったことない人よりかはできるんですけど、結構普通によく失敗もしてて、全然普通失敗よくしてますね普段でも。<笑> Her daughter Kayade has come to take a look. Pan, it's a very good thing to do. 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 Her inspiration to make lamps from bread dates back 15 years. Back then, while studying art at university, Morita worked part time at a bakery. Every day, she saw them having to discard bread. 毎日こうパンと接してると生き物みたいな風に見えてきて営業時間終わってシャッター閉めてあのパッてカゴを見てもまだ輝いてるんでそれをこうゴミ箱に入れるとあちょっとなんか違うってずっと思ってて。Her room was full of discards she brought home. One day, she saw a sunset illuminating the bread. Ah, I got it. みたいななんかそういう瞬間があって、そのあったかくて柔らかくてなんか癒されるふわっとした温かい感じっていうのが私の感じているパンの魅力っていうところと感覚とすごくリンクして。
それで直感的にこれだって思ったんですか。モリタ began working to develop a bread lamp. Refining the preservation method and other aspects, all told, it took her six years to perfect. Attracting like minded individuals, over 10 people now work producing her lamps. すごいパーって光り輝いててすごい層が綺麗に見えたりとかするとすごいあいいなあって<笑>しみじみこんな感じになるんやみたいな時ありますよね。The lamps sell for between forty and a hundred US dollars. Morita turns all kinds of bread into lamps. Ordinary white bread. When lit up, the lattice of fibers come to the surface with a texture like Japanese paper. This Kaiser roll, with its characteristic notches, glows from within with a tasteful light. This large baguette lamp casts lovely shadows. リスペクトっていう気持ちがすごい強いのでパン自体がもういいねみたいな<笑>感じですね。A museum in Kobe. Morita has brought some new bread-based items for the gift shop. こんにちは。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。とあ、すごい。お、the new items are bread-based objet d'art。こちら影みたいなのもあの作品の一つですね。影が影がめっちゃいい感じに。本当ですね。いい感じに出てますね。パッと見のパンの。断面の美しさっていうところから入ってもらってよくよく見たら、はい、あそういえばなんかこういう発見があるみたいな感じでなんかそういうなんか深いところに気づいていってもらえたらいいなみたいな。パンは食べるものっていう固定概念を再構築しかもそれをちゃんとねこのハイパンを生かされてるっていうのでそれをまた使い道として広げられてるのがいいな。こういうふうに日常を見れてたら、日々がワクワクしそう。博物館の絵がファンに変わる日も近そう。<笑><笑>ロスになったパンが明かりになって。パンっていいよねっていう私の思いが、その誰かのところにも届いて。今部屋を暖かく照らしてるんだなと思うとめっちゃなんか嬉しいですね